Clémentine Autain, merci d'être avec nous ce soir. Trois candidats déclarés, trois candidats à gauche. Vous défendez tous le rassemblement. Sur quoi vous pourriez vous entendre il faut d'abord réussir au second tour à s'entendre parce que l'enjeu c'est d'en finir avec la droite régionale incarnée par Valérie Pécresse et au fond même plus que ça. C'est-à-dire je pense que notre région aujourd'hui a besoin d'un nouveau souffle et d'un choc de solidarité comme je le propose et d'un changement de modèle de développement. Et je pense que, de ce point de vue, nous avons la responsabilité de trouver des points de convergence. Après, vous savez, dans de nombreuses élections, au premier tour, euh, différentes sensibilités peuvent s'exprimer. C'est suis... l'occasion de se compter pour ensuite voir où est le rapport de force En tout cas, c'est un moment pour ma famille politique, et je suis très heureuse que le rassemblement se fasse avec les insoumis et les communistes, mais aussi plus largement avec des personnalités. Vous le verrez dès demain, où je lance ma campagne en effet à 18h sur les réseaux sociaux, avec des personnalités issues du mouvement social, du monde intellectuel et culturel. Et donc moi, je veux défendre au premier tour le projet de transformation en profondeur de notre région dans un moment de crise multiple. Et au second tour, vous aurez noté que je suis pour l'instant la seule à dire que si je suis en tête, eh bien, je mettrai toute mon énergie à ce que les trois listes puissent se rassembler pour que nous affrontions ce deuxième Et tour si vous dans une pas capacité en tête, de victoire. Est-ce que la réciproque sera vraie Est-ce que vous êtes prête à vous ranger derrière Audrey Pulvar ou Julien D'abord, je ne suis pas d'un tempérament à me ranger, donc ça ne se passera pas comme ça. À fusionner, euh, voilà, à vous ça, ne se passera pas, ça ne se passera pas comme ça. Et je pense que la responsabilité et la question devraient être posées à Audrey Pulvar et à Julien Bayou de ce qu'ils feraient s'ils étaient en tête. Voilà, moi j'ai dit ma conviction. Et ce qui importe maintenant, c'est de faire entendre la voix des franciliennes et des franciliens, de l'égalité, de la justice, et de la transition disiez, écologiste. Vous disiez tout à l'heure un choc de solidarité, la formule est jolie, mais c'est quoi exactement un choc de solidarité C'est dès le mois de juillet, des mesures d'urgence que je vais proposer, nombreuses d'ailleurs, qui euh, vont aussi bien de l'augmentation, on veut multiplier par 10 euh, la part qui est dédiée à l'aide alimentaire, parce qu'on sera, dès le mois de juillet, dans une situation très difficile. Je veux également la gratuité pour les premières tranches euh, du quotient familial pour les cantines. Je veux également que, immédiatement, on arrête que la région donne euh, des aides à des entreprises qui font des profits et qui licencient dans notre région. Et par ailleurs... Et par ailleurs, nous, dans ce, dans ce moment-là, à la fois, nous ferons tout cela et nous enclencherons la bifurcation. Je prends un seul exemple, ou deux, si vous me permettez. Mais un premier sur le logement. Vous savez que Valérie Pécresse a, a divisé par trois le montant de la production qui est dédiée à la production de logements sociaux en Ile-de-France. Elle, Elle ne veut pas, pas créer de ghetto de logements sociaux. Par contre, les guettons de riches, vous avez remarqué, ça ne la dérange pas. Le logement social, il ne faut pas le stigmatiser. C'est ce qui permet à beaucoup de franciliennes et de franciliens d'habiter dans notre région, qui est une région riche, une des plus riches de France, mais aussi l'une des plus inégalitaires. Le logement social, c'est ce qui permet justement de pouvoir vivre dans la dignité et beaucoup, beaucoup, 700 000 familles attendent aujourd'hui euh, du logement. Donc voilà, ça c'est important, mais ce sont aussi des projets. Je pense au triangle de Gonesse, où vous savez que mmh. eh ben voilà, la droite régionale... Valérie était... Pécresse demande ce soir l'évacuation de la zone à Fort défendre bien, mais des ce militants devrait... qui occupent la zone depuis dimanche. Ce qu'elle devrait demander, c'est le projet Karma. Elle ne s'est pas engagée. Qu'est-ce que c'est que ce projet C'est un nom un peu curieux comme ça. C'est que sur cet espace-là, où il y a des terres agricoles très fortes, on maintienne ces terres et on fasse de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on arrête de faire des grands complexes commerciaux et qu'on arrive à utiliser ces terres pour qu'on mange mieux et qu'on ait des espaces qui soient utiles pour répondre aux besoins des franciliennes et, et des franciliens. Et ce sera l'un des dossiers, n'en pas douter, de cette campagne des régionales. Merci, Merci beaucoup Clémentine Autain euh, d'avoir répondu à notre invi invitation. La campagne des régionales à suivre aussi, évidemment, euh, sur notre site internet.